It's my birth month and every year I celebrate it by going somewhere far. Or it may not be far as long as it's peaceful. Kaya napili kong puntahan ang one of the safest places for solo traveler. Hey guys! I'm your bike wonder and I am here right now in the heart of the Philippines. Dito sa Marinduque Island. Ito pala ang most peaceful province in the Philippines. Actually, hindi ko naman alam yun until naramdaman ko siya. Saya. Sobrang kaya pa. Yun ang masasabi ko. Ngayon, ipapakilala ko muna sa inyo ang ganda ng Marinduque Province. Ito ang mapa ng Marinduque. Napakaliit mang tingnan pero napakaraming pasabog ng lugar na ito. Sabi nila kaya mong maikot ang buong isla in one day kasi 120 kilometers lang namin ang kabuuan nito kapag nilook mo. Yan ang akala ko. Kaya samahan niyo akong i-bike at i-wonder ang mga nakatago pang ganda ng Marinduque Province beyond the National Road. Pupunta kasi ako dito na hindi mo naman ganun kaplanado. Tapos, sumakay lang ako dun sa Lucena Port, Dalhikan. Saan ako ng Marinduque, finally! Iiwan muna natin yung bike natin. And finally, nakaalis na ako. 12.30 na. Actually, 6 a.m. ako umalis ng bahay. Tapos, ngayon pa lang 12.30 umalis yung sinasakyan kong barko. Dito ako sumakay sa Star Horse. Okay naman sa port, at least layo-layo yung mga tao. Napakarami ng requirements at ibang-iba na yung previous na pagtatravel sa kasalukuyan pagtatravel. Para kang nagtatravel sa airport kasi kailangan mo pumunta doon 2 hours before. Safe naman dito. Uh, Magkakalayo kami usually. Yung bike ko, nandun lang siya sa baba. Papahiga lang muna ako since 3 hours pa daw yung biyahe. Nakalabas na ako ng Roro at may imimit lang ako ngayon na taga dito sa Marinduque, naantay ko lang sila. At uh, yun ako, nakarating na ako at sinalubong ako ng mga titas of Marinduque. Thank you kay Ma'am Sheila. Welcome to Marinduque! Nagod ko na siya nakakausap, nagtatanong-tanong ako sa kanya about dito sa Marinduque. And nung, nung sinabi ko na pupunta niya ako, pupunta na ako dito, tinulungan niya ako. Dito na ako sa apartment ko sa Boac. Dito muna ako magstay for I don't know kung ilang araw. Tinulungan ako nila Miss Sheila na maghanap ng titerhan ko at sobrang thankful ako sa warm welcome nila sa akin dito sa Marinduque. Napakabait nila at yun, so namahan nila ako kanina doon ng dinner. Nilibre nila ako ng dinner so thank you so much. Sobrang pagod na pagod ako sa araw ko kasi tulog, antok din ako eh. So, nakasalubong lang din ako na mga ilang bikers. At in-invite ko na rin sila na sumama sa akin tomorrow para hindi boring ang ride. Then tingnan na lang natin, maaga ako magkasimula tomorrow. Mga 6.30. <laughs> Yan! 
Morning guys! Ayan na, start na tayo. At it's another day of adventure. Pupunta ko ngayon sa Toyihos. May mga imimit lang akong Marinduque bikers. So tara, let's bike in one. Binubuo ng anim na bayan ng probinsya ng Marinduque. Sa buwak ako tumira at dadaanan ko ang mga bayan ng Gazan, Buena Vista at sa Torrijos ko balak mag-camping. Nakaalis na kami at yung mga kasama ko dito, first time ko lang silang mamit lahat. Karamihan sa kanila, hindi talaga nila ako kilala. Dito sa papuntang Gazan, napakaraming patag. Parang ito lang halos yung patag dito sa Marinduque. Halos lahat, aho na. Dumaan muna kami sa simbahan ng Gasan. Sabi nila maganda daw yung simbahan dito sa Gasan kaya tiningnan na rin namin siya. Ako ngayon sa Gasan Cathedral, nagpray lang muna kami bago magsimula ang lahat. At yun yung maganda dito sa church na to, lahat daw local yung gumawa. So ang ganda talaga ng architecture niya. Oh, architecture! It's a big old world After namin mag-side trip sa simbahan, nadaanan na namin ang kasunod na bayan ng Buena Vista. Ito na kami ngayon sa Buena Vista Town proper at ito daw yung pinakamaliit na bayan according to my source. Sana tama siya. At papunta kami ngayon sa Hainan Hills and I'm so excited. <laughs> Wala lang, pili ko ang ganda doon. Pero bago yun, dinala muna nila ako sa napakagandang budol dito, ang Hainan Hills. Ano? Ay, budol pa doon. Ano? 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 Sabi mo walang tulak. Sabi mo walang tulak. So gusto ko yung vibe dito sa Highland Hills at thankfully hindi rin maulan ang ride na to kaya masayang masaya ako. Grab it all. I'm going to Sarap kasi mag-bike sa ganito yung mga walang sasakyan, tapos napapaligiran ka ng mga puno, at tahimik ang mundo. Yung mga tae lang po ng kalabang. The first budol of Marinduque, Hainan Hills. Welcome to mountain biking! Ang ganda dito mag-campo, kaso walang sulungan. Nice! It seemed like centuries ago When the monks crossed the mountain to Malibu, El Camino In a sip and tea lemonade room We ponder all that we can lose In a theater of dark
heels. At inahon lang siya namin ng sobrang saglit lang. Siguro mga 2km lang to, no? Mga 2km to is lang. Sobrang chill lang. Hindi naman ako pinawisan. Charat! Ang batak po ng mga taga Marinduque. Sabi, hands down. Oh my gosh. Oh my. Oh my. Tama ba to? Oh, shock. Sumasabit yung mga halam. Okay lang. Buhay pa, buhay pa. Buti na nag-ECR ako ngayon. <laughs> Hirap nito sa gravel. Pumadyak na ulit kami at dito pa lang nagkakaroon ng mga konting ahon. Napapansin ko rin dito na wala masyadong kainan around. Parang bihira ang mga karinderiya. At since kasama ko yung mga bikers, alam na nila kung saan titigil. So meron kami tinigilan dito na parang kubo lang siya na hindi mo alam na pwede palang umorder dito. So usually pala dito, ano, mga nagpapaluto lang. Ito daw yung ginagawa lang banog. Kinakabahan ako. Yung pa? Naputulas so, eh. Amoy ano lang banog. Umiinom ka nila. <laughs> Tara akong umiinom ng suka. <laughs> So, meron palang option dito para makapunta ka sa Torijos. Either dumaan ka dito sa seaside or dun ka dumaan sa malabundok na aho na napakatarik daw dun. Buti na lang hindi ako dun dumaan. At sa seaside, maganda rin yung view dito kasi nga seaside siya. Uh, yung mga ahon dito sa party na to, banayad pa naman siya. So, kayang-kaya pa natin. Hindi ko in-expect na ganito yung seaside nila nung sinabi nila sa akin na may boulevard daw dun. So, since may mga rock formation dito around, sobrang na-amaze talaga ako dun sa mga rock formation na nakikita ako. At ang saya lang, ang saya, ang kasi walang araw, tapos sariwa ang hangin. Ito yung mga ruta na kahit na nasa national road ka, mamahalin mo talaga dahil wala masyadong sasakyan at may ganito kagandang view sa paligid mo. Malabatanes, kumbaga. Yung iba kong kasama dito, wala daw masyadong ensayo at bigla ang napasabak sa long ride. Yung magjowa pa nga dito sa harap ko, nakasalukuyan sila nag-aaway. Pero I'm sure bati naman na sila right now. Since gagabihin sila kapag dumiretso pa sila, hanggang dito na lang nila ako natin. At okay lang din yun kasi gusto ko rin ma-experience yung freedom. Naiwan na ako kasi mag-isa na ako nagbabike doon. So actually yung mga ano lang naman yung 20km. Pero kasi parang ang layo kapag solo ka. Lalo na kapag hindi mo alam yung daan. So, medyo malayo siya for me. <laughs> Nakakalito lang. Lalo na pag may mga likuan. So, parang magda-doubt ka kung liliko ka ba dito or liliko ka dito. So, parang ang hirap. So, yun, nasa sa'yo yung sariling decision making. At yun, hawak mo yung oras mo. Hawak mo kung kaya ka titigil, kung kaya ka iinom, kung kaya ka ihi, at kung paano ba pupunta dito. So parang nasa iyo lahat ng decision making. Yung mga napapansin ko dito, bihira na yung mga kabahayan at parang paulit-ulit na yung mga nakikita ko. May ganun akong feels na parang tama pa ba itong dinadaanan ko? Pero since meron naman akong kumot up, may tiwala pa rin ako na tama talaga yung dinadaanan ko. Medyo ano lang, mahirap lang mag-vlog kapag nasa mga aliblib na lugar ka. Kaya ay niiwasan ka din. Uh, kumanit lang ako dito sa papuntang Tingloy. Tingloy? Tokloy? So yun. 10km na lang ako. Malapit na ako. Saya. Sobrang payapa. Yun lang masasabi ko. At yun, dito ako magka-com sa Torijos. Ito pala ang pinakamalaking bayan dito sa probinsya ng Marinduque. At napakarami ding mga budol na ahon dito na hindi ko na napuntahan. Kagaya ng Sibuyaw, Pulang Bato, at Payanas. Kaya naman, sure akong nandito rin ang mga magagandang spot. Dito lang po daan, no? Sa kabila po.
Yun, nakarating na ako dun sa tutuloyan ko. Actually, hindi ko naman alam kung saan yun. Beforehand, na-research ko na siya na dito ako magka-camp. Hinanap ko talaga kung saan yung Puktoy White Beach. Pero unfortunately, better pala kung dun ako nag-camp sa other side. Ay, yung information? Okay. May isa ako ba? Dito te? Na itong Torijas White Beach. Ang ganda. Sobrang parap. And, ano pala, may mga restaurant pala dito. Explore muna natin itong dapat. So, ano tayo mag, ano, mag relax So, for naka 76 kilometers na ako. So, stop na natin itong Strava. Dito pala yung daan? Ha? Dito pala? May tan po kayo? Yeah. Magkano po? 300. Oo. Oh, kayo na lang ako. <laughs> Nga, nakarating na ako dito sa beach. Gudo dito, promise. I'm not lying. Ah, uh, pagtitig ko dito, sobrang ganda niya. Sobrang peaceful at love na love ko siya. public place kasi to. Kaya medyo marami-rami ang tao. So, ingat lang sa mga gamit. Medyo, ano, um, nahihirapan lang din ako mag-film right now kasi syempre, eh, papakita natin yung mga gadgets. Yung mga gamit ko, puro ano lang to siya, camera gears. So, nandito yung ano ko, mga batteries. Yan, no? Plinastic ko. Nalimut ako magdala ziplock. Tapos, ito, raincoat lang yung laman niya. Yung flashlight. Ano ko lang to, emergency ko lang tong dry bag na to just in case lumakas yung ulan. So dito ko ilalagay yung mga camera essentials. This is my life. After kong dumating dito, instead of mag-relax, kailangan akong mag-shoot. Magsiset up lang ako ng road ko right now. Minsan kasi ang sarap manood, hindi natin alam yung process ba. Kung ano yung mga pinagdaadaan na natin. So etong drone na to, dinadala ko siya. 3 kilos din ata halos to kasama yung charger. So napakabigat para lang makakuha tayo ng mga cinematic shots. Mahalaga naman kasi masaya ka sa ginagawa mo. So ito yung way ko para makapag-express ko yung creative freedom ko. Nakakamiss kasi yung ganito kasi ito yung buhay ko before. Madalas nagsushoot ako sa mga travel destinations at nakakamiss lang. Ang saya kapag hawak mo yung sarili mong oras. Yung hindi ka nakadepende sa ibang tao. And maganda kasi ngayon weekdays so wala masyadong tao. And kung may mga tao man na nagjudjudge sa'yo, dahil mama lang sila. So ano ba? Kasi it took me a lot of time Car and courage para lang magawa. <laughs> Masanay na didmahin yung mga tao. Kagaya, kagaya ngayon yung mga tao doon, ginudjudge nila ako. Pero I don't care. As long as I'm doing what I love. Yun naman yung mahalaga. Yung ginagawa mo yung gusto mo sa buhay. At masaya ka. So just do what you love and stay happy. Nakarating na ako dito sa Torijos at thankfully hindi umulan. Gato dito sobrang payapa at relaxing. Might stay here for two days. I don't know. Tingnan na lang natin tomorrow. Ito yung napili kong location para mag-pitch ng tent. Kasi may mga pulo dito. And sobrang dami ng tao ngayon. Gato naman pala mag-rent ng tent dito. Sana di na ako naglalak. Pipitch na ako ngayon ng tent. Last year, birthday ko, yun yung first time ko mag-pitch ng tent. At this, ito ho, few days na lang birthday ko na ako. At ngayon, nag-pitch na ulit ako ng tent. Marunong na ako this time. So, ayun, um, minsan it will take a lot of time for you to learn something na hindi mo alam. There are 
lessons that you can learn in the four corners of your classroom. And until now, nagtututo pa rin ako mag-pitch ng tent. At yun, just keep on learning every single day. Yun lang. Pakita ko lang kung ano yung current laman ng bag ko right now. Medyo inintian ko kasi yung dala ko. Kasi para mas ma-minimize ko yung load sa bike. At kailangan ko lang talaga. Ang plan ko kasi, two days. So, baka tomorrow, mag-Santa Cruz ako. Pero iniisip ko kasi mag-stay muna dito na another night para naman hindi para hindi siya pa-jack all throughout. Usually kasi naglalaba naman ako everyday. Kaya konti lang talaga yung dala ko. So, meron lang ako ditong long sleeves. Yung lagi kong ginagamit. So, sports bra, dalawa yung dala ko. So, sando, pang swimming or pang unwind, unwind. Swimsuit, syempre. Kailangan natin swimsuit. So, may isa pa akong leggings. Meron akong lock dito, dalawang lock. Medyo. <laughs> Hindi ko kinakalat eh. Pag ano na lang, pag na-upload ka <laughs> delikado kasi. Na-awkward lang kasi may kakota solo ako. Na-awkward din ako kapag may, may taong nakakilala sa akin doon sa isang lugar. Kasi parang nawawalan ako ng freedom. Yun lang, gusto ko lang maging low-key as much as possible. Medyo lumalaki na kasi yung reach ko. Pag pumupunta ako sa mga places, may mga nakakakilala sa akin. Na-awkward lang. Especially pag nishoshoot ako, may parang nasasabi, vlogger ka, vlogger ka, anong Facebook mo. So, parang pag ako, hindi ko binibigay yung ganun. Kasi syempre, um, they can easily search you agad kapag nandun ka. Ginagawa ko rin yun sa mga ano ko, sa mga work ko before or pag may mga nakakasama ako sa hike. Pag joiner ako, hindi ko sinasabi yung Facebook, hindi ako sumasali sa mga group. Sinasabi ko lang siya after na ng event. Madali yung husgahan yung tao sa social media. So, mas maganda yung hindi ka nila kilala. As in, wala silang knowledge about you. They don't care about who you are. Yun, yun lang. Parang ang dali kasi yung manghusga ngayon kapag isang click lang makikita ka na agad sa social media and i-judge ka na agad nila. Oo, oh, oh, na ano rin ako, nababother din ako na dumadami na yung audience ko. Parang baka mahirapan ako mag-travel lalo na na solo ako. So, I need to protect my ano rin. Medyo nahihirapan lang ako. Hindi ko alam kung paano ko siya pagawin. Meron din akong wet wipes. Nakapakarami kong, oh my gosh, SD card. Mahirap, hindi ako nagdala ng laptop. Meron ako ditong 128 gig, 32 gig. At siguro mga 4 na 64 gig. Ganun karami. Ayan, gamit ko itong Jeunesse jersey. At ayun lang, kung nagtatanong kayo kung nag-ride ba ako, if meron ako. Actually, yes. Kasi if you're riding or bike touring for multi-day, ang hirap iwasan kapag ano, kapag hindi mo kasi alam kung kailan ka magkaharoon. So, lagi kong dala tong napkin ko, itong Jeunesse napkin. Ayan. Ito yung nilalagyan ko para ano, madali siyang lagyan ng gamit. Ayan. Ito yung sanitary napkin nila. Ang tagal ko sa isang lugar. So, lagi akong may dala na napkin. Siyempre, may dala akong deodorant. Tapos, may dala rin akong bandana. Extra gloves din ako. Actually, hindi na ako nagdala ng lutuan. Kasi, katapat ko dito, may restaurant naman. So, you have to know beforehand para at least maiwasan yung karga mo. Ate, pakabili ng bike. Thank you. Dala ko lagi yung lock ko. Yung hip lock. Hindi ko na din nadala yung, ano, yung chain lock. Medyo mabigat kasi siya. So, ayan, dito ako makikiiwan ng bike ko. Nandun yung tent ko. Nakiiwan ako dito ng bike ko. Nagpaalam lang ako doon sa store para naman makatulog ako ng payapa. Pero ilala ko pa rin siya para sa Ilang akong lightweight. Ano lang to? Ilang grams lang to? Paluto pa iyo po! Ano? Sabi ko, paluto pa iyo. Pwede dito. Sige. Scripted. Paluto pa iyo po. Pwede dito. Wow! Ano na? Five... 5.30 na, hindi pa ako nagsiswimming kasi ang tagal ko nag-set up ng tent at right now, maliligo na ako. kung maghabili ng bike, may mga ilang bikers lang na nakarecognize nun sa bike ko na parang, uy, ikaw ba si Bike Wonder? Parang, okay. <laughs> Ang awkward. Sobrang awkward. Ay, ma'am, nag-message po ako sa'yo sa, ano, sa Instagram. Wow. Eh, ano sabi ko? <laughs> <laughs> Kailan yan? Noong September 12, ma'am. Eh, kasi parang masungit si ma'am. Ang bandang alas 8 may lumapit ulit sa akin na nakita daw nila yung IG story ko. So, eto sila. Pabikyo lang kami kay ma'am. Paano ka napunta dito? Nakita ko sa cheese miss. 
<laughs> Dismiss lang sa Dismiss lang sa amin Sa story yan Lamp yung sa IG Mga no? <laughs> fans kami <laughs> so, Ano yung story ko? Hmm? Ano yung story ko? Alam mo si Ma'am Shari Yung story niya hindi malalaman kung nasan eh <laughs> Maraming lugar sa Barindu Paala, Sa Pilipinas eh. Na buhangin na. lang <laughs> Tapos yung paa niya <laughs> Ano yung malalaman lang. na sa Marinduco si Ma'am Shard, di ba? Kilala namin yung buhangin dito. <laughs> Buti lang kilala namin yung isla sa port. Ang ito lang yung kaya kahit wala yung bundok na yan, alam namin kung nasa uh, na. So nalaman nila na nandito ako. Yung story ko, hindi ko na talaga dinitil. Buhangin lang na may pa. Pero <laughs> since chismoso po ang mga taga Marinduco, eh, napakaliit ng mundo at napakabilis kumalat ng chismis. <laughs> <laughs> at ay na nga, lumipas na ang gabi. Honestly, hindi ako masyado nakatulog dito. Medyo mali kasi yung pinagkampan ko sa lugar na to kasi tambayan talaga siya. If you're gonna camp, make sure to avoid the crowd para at least ma-achieve mo pa rin yung peaceful vibe na hinahanap mo. It's the coldest hand to run down this land Where the ocean lands It's the tallest sound The damn smallest crowd But the hearts break loud Far from ever feeling lost we need I'll push you back towards the land and sea Yung purpose kasi kaya nagkakap ako is tagal ko nakatitig sa screen. At least kahit pa paano meron tayong peace of mind at iba naman yung nakikita natin. Hindi palagi computer, hindi palagi social media. At napakalaking tulong ng camping talaga. Kailangan ko na umalis kasi nga um, napakaaga nung baka sa Santa Cruz. At ako, hindi ko na-enjoy kapag hindi ako aalis before 10 a.m. sa isang lugar. So kailangan ko na umalis ng 7 a.m. Medyo umuulan na, parang umuulan kasi ngayon. <laughs> Kasi sabi sa weather, uulan daw ng 7 at 8. So, uulan na siya. At magpa-pack up na ako. Ayan, nakapack up na ako finally. After one hour, one hour lang ako nagpack up. Ameriko. <laughs> nag improve na tayo dito two hours. Ayan, mag-breakfast lang muna ako ngayon. Kasi para lang may laban yung shad ko. So, meron sila dito ano breakfast station. Katapat lang ng dagat. Pwede pala mag-check-in dito. Sobrang ganda ng aesthetic. Mga pagkodi! lang muna for now. Once again, this is Zara ang inyong bike wonder. And thank you for watching this video. Bye!